हेलो साथी आज फिर हम सीटिविटी इंट्रांस प्रिपरेशन को आज हमी मैथ को हे मैथ को हम डे थ्री रह अगड़ी का भिडियो में हमी साइंस को भर न फिजिक्स भि को वन देखि फिफ्टीन सिक्सटीन वाला भिडियो लगभग लगभग फिजिक्स तीर को सब भिडियो हमी सकाई सके भर को प्क्टिस अच्छा हम मैथ को डे थ्री रहने आज चाह हमें जिओमेट्रिक बारे में अक्वेसन को सीम्पल इक्वेसन को बारे में अच्छा इंटरनल एंगल कसरी निकालने रेगुलर पोलिगन को बारे में यहाँ बुझ्ह तब मैं सर लेखी सके तब मैं यहाँ भनदी हाल अब भाई के नोट आप मेन्टेन करते राख्हला लास्ट में मैं मैं भी नोट करो तब मैं पच्चीस प्रोवाइड कर दू अब हम जिओमेट्रिक सीरीज हाई हमें अर्थमेट्रिक सीरीज अगड़ी को भिडियो में हमें कर सकते इसमें हमें जिओमेट्रिक सीरीज कर जिओमेट्रिक सीरीज कस्तो सीरीज या कस्त कस्त सीरीज भाव इस बुझ जिओमेट्रिक सीरीज में के होता जस्ते ए फर्स्ट आवर हो प्लस हो आर हाई तो फर्स्ट आवर में आर ले मल्टिप्लाई भो अभी प्लस अब सेकेंड आवर में फिर आर ले मल्टिप्लाई भर स्क्वायर भाग थर्ड आवर में फिर आर ले मल्टिप्लाई भर कि आर ले हम बढ़ी रखे आर मल्टिपल ने बढ़ी रखे फर्स्ट आवर में भाई बुझ् पे अब इसको के होता हमें टीएम टर्म नि व्हाट इज द टीएम टर्म अफ जिओमेट्रिकल सीरीज हमीर क्वेश्चन ने सोन सकता अब यहाँ लेख्ता भी भो व्हाट इज द टीएन टर्म अफ या जेनरल टर्म अफ जिओमेट्रिकल सीरीज हे हम जिओमेट्रिकल सीरीज को टीएन टर्म के होने बुझ्न हे टीएन टर्म हम होता इसको फर्स्ट ए ए हो आर एआर एआर को पावर में एआर को पावर में के होता एन माइनस वन हो एआर को पावर में एन माइनस वन हो टीएन टर्म होना ज अब हम यदि मीन निर्णय मीन निर्णय के हमी मीन अफ जिओमेट जिओमेट्रिक सीरीज को निर्णय तो हम के मीन ए एम एन मीन निर्णय रूट अंडर एबी कर नोट कर अब इसको मीन निर्णय हमी प्क्टिस सीट भी कर दुटा भिडियो अज कर हमें एटा दुटा अब थिरिकल क्लास ते प्क्टिस सीट कर एकदम सोधिने अकलरशिप में सोधिने जो स्कलरशिप में सोधे प्रिवियस इयर्स तो क्वेश्चन हमें कराला हाई मीन अब रूट अंडर एबी हे अब सम निर्णय सम हे लेख् हाई यहाँ मैं एकचोटी लेख दी तब यहाँ के सम निर्णय हे के होता सम निर्णय ये ए राख् हे ते पच्ची के आर छे आर रख पावर में के एन छे पावर में वहाँ माइनस वन छोड़ के यहाँ माइनस हाँ यहाँ वन रख् अर माइनस वन ए यहाँ चाहिए के हम सम अफ जिओमेट्रिकल सीरीज यहाँ चाहिए एटा कुछ अज बुझ वन भाजा सानो वन भाजा सानो यदि आर छ वन भाग सानो आर छल ए फर्मुला हम जो ए आर पावर एन माइनस वन अभी हम वन माइनस आर होना जो ए वन माइनस आर होना यहाँ मैं अलग चेंज कर वन माइनस आर को पावर एन ए यहाँ पर चेंज हो यहाँ पर चेंज होने कुछ बुझ तबला यदि इक्जाम में यहाँ इक्जाम भू सीटिविटी इंट्रांस में यहाँ यदि आर माइनस वन दिए वन माइनस आर दिए हमीर जो क्वेश्चन जो गिवेन छो में टिक लगा आला तस्त ठूल समस्या होना गए हाई ये ध्यान में राख् यदि आर वन बानो हम वन माइनस आर हो आर चाह वन भाग सो वन माइनस आर हो फरक पड़ना चाहते हम जिओमेट्रिकल सीरीज में अब एट इन्फिनिटी अफ सम हे इन्फिनिटी अफ सम जिओमेट्रिकल सीरीज को हम इन्फिनिटी समझे के ए डिवाइड बाय वन आर माइनस वन ए डिवाइड बाय आर माइनस वन होने कुछ 
ख्याल राख्नु होला यसमा पनि यदि हाम्रो आर वान भन्दा सानो छ भने वान माइनस आर हुन्छ अरू केही ठुलो कुरा छैन ए यति तपाईँहरूले के गर्नु भने चाहिँ यति अब लेखेर बिहा हाल्नु पर्ने हुन्छ है तपाईँहरूलाई अब चाहिँ मैले यहाँ इक्वेसनको बारेमा लेखेछु है के लेखेछु इक्वेसनको बारेमा वाई बराबर एमएक्स प्लस सी ए यो इक्वेसन तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला है यो इक्वेसन कुन कुन बेला हुन्छ भने चाहिँ जब हाम्रो स्लोप कुनै एउटा पोइन्टमा मात्रै इन्टरसेक्ट गरेको हुन्छ भने त्यो बेला के हुन्छ भने चाहिँ वाई बराबर एमएक्स प्लस सी हुन्छ है ख्याल राख्दै गर्नुहोला कुनै एउटा ठाउँमा मात्र काटिए छ भने त्योमा के हामी गर्छ वाई बराबर एमएक्स प्लस सी लगाउँछ यसको प्रुफहरू हेर्नु छ भने तपाईँहरूले मैले स्टेट लाइन जिरो पोइन्ट वानमा है जुन तपाईँहरूको सेमिस्टर सेकेन्डमा है इन्ट्रान्स के अरे यो सिटिबिटीको हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फका हाम्रो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स सेकेन्डमा है तपाईँहरूले स्टेट लाइन पढ्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ तपाईँहरूले यो भयो बराबर एमएक्स प्लस सिक्स या स्टेट लाइनको जति पनि इक्वेसन छ नि त्यो सबै तपाईँहरूले त्यहाँ पाउनुहुन्छ त्यो भिडियो पनि मैले प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुहोला त्यहाँ यो पनि लेखिहाल्नु होला प्लेलिस्टमा गएर चेक गरेर जसलाई हेर्नु मन छ त्यो हेर्नु होला तर तपाईँहरूको लागि अहिले चाहिँ सिटी भिडियो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने बेला तपाईँहरूको जुन यो यसको प्रुफ गर्ने सोधिदिन है त्यही भएर अब एउटा ठाउँमा काटेमा वाई बराबर एमएक्स सिक्स एमएक्स प्लस सी हुन्छ अनि दुईवटा ठाउँमा इन्टरसेप भएको छ भने कुनै दुई ठाउँमा इन्टरसेप भएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वान हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नु होला जस्तै स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्नु पऱ्यो भने यो पनि के छ हाम्रो स्ट्रेट लाइन स्क्वायर छैन नि भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्नु पऱ्यो भने हाम्रो कफिसियन्ट अफ एक्स है यो एकदम ख्याल राख्नु पर्ने कुरा हो तपाईँलाई यो है स्ट्रेट लाइनको यदि स्लोप निकाल्नु पऱ्यो भने यो पनि सिटिबिटीमा सिटिबिटीमा सोधेको कुरा चाहिँ है यो पनि सोधेको यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनि स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्नु परेमा पनि यो पनि एकदम ख्याल राख्नु होला कफिसियन्ट अफ एक्स डिभाइड बाई कफिसियन्ट अफ वाई हुन्छ भन्ने कुरा अनि दुईवटा पोइन्टहरू है र इक्वेसन लाइनको इक्वेसन दिएको बेला हामी यसरी निकाल्छौँ कुनै लाइनको हाम्रो दुईवटा पोइन्ट है यहाँ पोइन्ट हाम्रो एक्स वान वाई वान अनि एक्स टु वाई टु दिएको छ भने हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ वाई टु माइनस वाई वान डिभाइड बाई एक्स टु माइनस वान एक्स वान हुन्छ भने यो पनि है यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनि स्लोप अफ एक्स एक्सिस ए स्लोप अफ एक्स एक्स निकाल्नु भन्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो जिरो छ है स्लोप अफ एक्स एक्सिस जिरो छ स्लोप अफ वाई एक्सिस इन इन्फिनिटी छ है वाट इज द स्लोप अफ एक्स एक्सिस भनेर हामीलाई सोध्न सक्छ सिटिबिटीले त्यही भएर तपाईँहरूले जिरो हुन्छ भनेर स्लोप अफ एक्स एक्सिस जिरो हुन्छ भनेर ख्याल राख्नु होला अनि स्लोप अफ वाई एक्सिस इन्फिनिटी हुन्छ भनेर ख्याल राख्नु होला है अब चाहिँ हामीले डिस्टेन्स फर्मुला तपाईँहरूले पढ्दै आइराख्नु भएको छ कुनै दुईवटा पोइन्टहरू या कुनै दुईवटा लाइन बिचको डिस्टेन्स जस्तै एबीको डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले के पढ्नु भएको छ भने चाहिँ रुट अन्डर एक्स टु माइनस एक्स वान प्लस वाई टु माइनस वाई वान भनेर पढ्नु भएको छ है त्यही मैले यहाँ रिमेम्बर गराएको हो जसलाई थाहा छैन थाहा राख्नुहोस् यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ सम अफ इन्टरनल एङ्गल है जुनसुकै रेगुलर हाम्रो रेगुलर पोलिगनको हाम्रो के अरे इन्टरनल एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छ भनेपछि हन्ड्रेड एट्टी इन्टु एन माइनस टु ए हन्ड्रेड एट्टी इन्टु एन माइनस टु गर्ने पर्छ है रेगुलर पोलिगनको इन्टरनल एङ्गल निकाल्नुको लागि है तपाईँहरूले एकदम ख्याल राख्नुपर्ने कुरा जस्तै रेगुलर पोलिगनको एउटा एङ्गल है जस्तै यो रेगुलर पोलिगन भयो भने यसको एउटा एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छ भने चाहिँ हन्ड्रेड एट्टी एन माइनस टु डिभाइड बाई एन गर्छौँ एउटा एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो भने यदि यसको एङ्गल भित्रको पुरै एङ्गल निकाल्नु पर्छ भने यो डिभाइड बाई एन हटाइदिन्छौँ त्यसपछि यो भित्रको पुरै एङ्गल एन भनेपछि यहाँ के हुन्छ नम्बर अफ यो लाइन हुन्छ है यहाँ थ्री छ भने थ्री राख्नु थ्री बाई टू गयो हन्ड्रेड एट्टी हुन्छ अब फोर जस्तै यो 
रेक्टेंगुलर को फोर राखे होने फोर माइनस टू उनसे बने जो थ्री स्क्वायर तो है थ्री सिक्सटी उन्हें गए सम ऑफ हमरो ट्रायंगल का तीन उनसे इंटरनल एंगल सम ऑफ ट्रायंगल को और डेढ़ एटी उनसे रेक्टेंगुलर को थ्री सिक्सटी उनसे जस्ते यहाँ मैंने लिख दिया इसी वाला करा सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल ऑफ जस्ते यामी लो होल एंगल वन है रबनी यामी कॉलेज सुन लो पढ़े वन ची होल एंगल है यहाँ जाए अली का दिमाग में ठी होल एंगल वन है रे होल एंगल होल एंगल वन है डे तो बोले थ्री सिक्सटी है होल एंगल होल एंगल वन है डे कॉलेज थ्री सिक्सटी लाइक सिंहु होल एंगल तलक का मध्य कुन होल एंगल था वन है आर what is the whole angle of this data and what is the whole angle of this data and what is the whole angle of this data and what is the whole angle of this data and what is the whole angle of this data and what is the whole angle of this data so in the next video, we will talk about statics in the next video, there is a lot of information in the next video and there is a formula based question so we will talk about the formula based question so we will talk about the video and math format स्टैटिक्स मन्ने कर सम अब बताएं ये वीडियो ही सेम तो करे वीडियो मान करे लाइक एंड सब्सक्राइब कर जान वाला थैंक यू फॉर वाचिंग कीप लविंग पढ़े करने वाला बेस्ट ऑफ लव है